എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെജിറ്റബിൾ കുറുമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ കുറുമയാണിത് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു കുറുമ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തിരുന്ന വെജിറ്റബിൾ കുറുമയാണിത് വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുറുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാനിൽ വേണമെങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ സമയ ലാഭവും എളുപ്പവും കുക്കറായതുകൊണ്ട് കുക്കറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കർ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ മാത്രം മതി പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോളയൊക്കെ ഒരു പകുതി വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോളയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ക്യാരറ്റ് കോളിഫ്ലവർ ബീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇത്രയാണ് രണ്ട് ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റ് അതും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് തന്നെ ഇനി വേണ്ടുന്നത് അരക്കപ്പ് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്ലോറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ പിന്നെ ബീൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നാല് ബീൻസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പോളം ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഉണക്ക ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് വേഗം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കുതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണിനും അര ടീസ്പൂണിനും ഇടയ്ക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേറെ പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല വൈറ്റ് കുറുമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ മുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂടെ അരച്ചെടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് മുങ്ങാൻ പാകത്തില്ല അതായത് നെകക്ക വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വെയിറ്റിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു വിസിൽ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രഷറൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ തുറക്കാം അപ്പം സാധാരണ എനിക്ക് ഒരു വിസിലും കൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വെന്ത് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എത്ര വിസിലും കൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വേഗമെന്ന് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെന്ത്
അപ്പൊ ഞാനത് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ മിക്സിയുടെ ജാർ ഒന്ന് കഴുകി ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തീ വീണ്ടും ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കറി ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കറിയുടെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം മല്ലിയില ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇപ്പം നോക്കുമ്പം കറി കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും നമ്മൾ ക്യാഷിനട്ടും തേങ്ങായും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള കറിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് മറക്കാതെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അപ്പം സെർവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇടിയപ്പം പത്തിരി ഇതിനൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾ കോർമ്മ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ അറിയിക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ല ഐക്കണം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പുതിയ റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ